Ve şimdi gidelim biz bu inşaatlara betona yatırıyoruz ya bu paraları. O da işe yaramıyor ya kirayı da çözemiyoruz. Açığı da kapatamıyoruz. Sonra da yıkmaya çalışıyoruz. Ankara'da eski belediye başkanı Veli Kökçek döneminde inşaat izni verilmişti o kulelere. Onlara şimdi yıkım kararı verildi. Yerin 7 kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyor. Gipteki yerlerde depolar oralar. Beş para etmez. Değersiz dedi, kullanmayacağım dedi kesim. Tamam. Asıl AVM en değerli yer. Rant, rüşvet ve FETÖ tartışmalarıyla çok konuşulmuştu. Eski CHP'li vekil Sinan Aygün'e ait kuleler. Mahkemenin kaçak dediği, belediyenin mühürlediği kuleler için Ankara Büyükşehir Belediyesi encümeninden yıkım kararı çıktı. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek hali hazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı. Mahkeme buranın ruhsatını iptal etmiş. E, i̇ptal ettiğine göre bizim mahkeme kararını uygulamamız lazım. İnşaatı 2015 yılında Melih Gökçek döneminde başladı. İddiaya göre 15 Temmuz 2016 tarihinde belediye meclisinde imar planı değiştirildi. Bir dosya hazırlıyoruz. 150'ye yakın terör örgütlerinin filan sağladığı iddia edilen ve Gökçek dönemindeki imar e, artışların hepsini ortaya çıkarıyoruz ve Tüm sorunlar hakkında teröre finansmandan dolayı şikayeti de bulunacağız. Yargı, Mimarlar Odası'nın imar değişikliğine yaptığı itirazı kabul etti ve planı iptal etti. Sonraki başkan Mustafa Tuna döneminde itirazlara rağmen inşaat sürdü. Ancak 2019 yılında Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi yargı kararını uyguladı ve kuleleri mühürledi. Paranın gücüyle bir şeyler yaptıracaklarını zannediyorlar. Herkesi satın alacaklarını zannediyorlar. Abi ya sen bize bir şey söyle de bu rakamı biz bunu bağlayalım. Siz ne istiyorsunuz demiş. 25 dediler 25 milyon. Ben hayatımda kimseye araç vermedim. Sizden 25 milyon lirayı hı hı. kendi ceplerine indirmek için mi istediler? Hayır öyle bir şey yoktur. Benden şöyle dediler. Okulun bedeli 25 milyon. Sinan Aygün Mansur Yavaş'ın ekibinin kuleler için kendisinden rüşvet istendiğini dile getirmiş. Sonrasında yine kendisi rüşvet istenmediğini söylemişti. Mahkemenin kaçak dediği 19 Aralık 2019'dan bu yana mühürlü olan kulelerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi encümeni toplandı. AK Parti ve MHP'li üyelerin katılmadığı toplantıda kulelerin tamamı için yıkım kararı çıktı. Karara Sinan Aygün'ün itiraz hakkı var. Mahkemede diyor ki burası Ankara'nın kalbine sokulmuş bir hançerdir. 